সালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ ফারবেস অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত আজকে ক্লাসের বিষয়ে সমাসের দ্বিতীয় পর্ব সমাসের দ্বিতীয় পর্বে দুটা সমাস নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকে দ্বন্দ্ব সমাস ও কর্মদারী সমাস এর আগে তোমরা যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো না দ্রুত সাবস্ক্রাইব করো না সাবস্ক্রাইবের পাশে বেল বাটনে ক্লিক করো আর বেশি বেশি লাইক ও শেয়ার করো যাতে আমার আপডেট ভিডিওগুলো তোমরা সহজে পেয়ে যেতে পারো দ্বন্দ্ব সমাস প্রথমে বলিনি দ্বন্দ্ব মানে কি আমরা সাধারণত জানি দ্বন্দ্ব মানে দুটো বিষয়ের মধ্যে যোগদা দুটো দুটো বিষয়ের মধ্যে মারামারি বা দুটো বিষয়ের মধ্যে কোনো ধরনের কুন্দল কিন্তু এখানে দ্বন্দ্ব মানে বোঝানো হয়েছে পূর্ববত পরব দুটো পথ অর্থাৎ উভয় পদের সমান প্রাধান্য যে উভয় পদের সমান প্রাধান্যকে এখানে বোঝানো হয়েছে দ্বন্দ্ব অর্থাৎ উভয় পদের সমান প্রাধান্য পেয়ে যে সমাস তাকে দ্বন্দ্ব সমাস এই দ্বন্দ্ব মানে এটা এখানে বোঝানো হয়েছে তাহলে যে সমাসে প্রত্যেক সমাজ সমান পদের প্রাধান্য থাকে তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপথ ও পরবদের সম্বন্ধ বোঝানোর জন্য বেশপেক্ষে ও এবং আরও বই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয় দ্বন্দ্ব সমাজে সমজাতীয় পদ প্লাস সমজাতীয় পদ বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ পূর্বপথ ও পরবত একু জাতীয় পথ হবে সমস্ত পথের মাঝখানে হাইপেন চিহ্ন থাকে অর্থাৎ আমরা জানতে পারলাম যে পূর্বপথ ও পরপথ উভয়ের প্রাধান্য পেয়ে যে সমাস তাকে বলে দ্বন্দ্ব সমাস আবার পূর্বপথ বেশপাক্যে পূর্বপথ ও পরপথের মাঝখানে উ এবং আর তিনটা উভয়ের মধ্যে যে কোনো একটা অব্যয় থাকবে সমস্ত পদে হাইপেন থাকে এরপরে যে সমস্ত পদে পূর্বপথ ও পরপথ দুটাই সমাজা দিয়ে পথ অর্থাৎ যদি পূর্বপথ বিশেষ পরপথ বিশেষ হবে পূর্বপথ বিশেষণ পরপথ বিশেষণ হবে একই রকম মানে সমাজাতীয় পথ হবে এবার আসে দ্বন্দ্ব সমাসের প্রকার ভেদ তার আগে আমরা কয়েকটা উদাহরণ দেখে নিই মা ও বাবা সমান মা বাবা বিশেষ ও বিশেষ বালমন্দ বালমন্দ বিশেষণ দুটো বিশেষণ দেখাশোনা দুটো ক্রিয়া যাওতা দুটো সর্বনা দেরি সুস্থে দুটো ক্রিয়া বিশেষণ তো দ্বন্দ্ব সমাসের প্রকার ভেদ দ্বন্দ্ব সমাজকে এগারোটা প্রকার এগারোটা ভাগে ভাগ করেছে এক নাম্বার মিলনার্থক শব্দ যুগে অর্থাৎ মিলন দুটি সব দুটা পদের মধ্যে একটা মিলন একটা মিল বন্ধন থাকবে মিল থাকবে যেটাকে বলে মিলনার্থক শব্দ যুগে দ্বন্দ্ব সমাস চেনার মিলনার্থক শব্দ যুগে দ্বন্দ্ব সমাজ চেনার উপায় হচ্ছে নামবাচক বিশেষ প্লাস নামবাচক বিশেষ অর্থাৎ দুটি পথ হবে বিশেষ এবং নামবাচক বিশেষ হবে যেমন মা ও বাবা সমান মা বাবা ভাই ও বোন সমান ভাই বোন তাহলে এখানে যে পূর্বপথ পরপথ আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটা পদ বিশেষ এবং নামবাচক বিশেষ দুই নম্বর বিরোধার্থক শব্দ যোগে বিরোধার্থক বলতে এখানে দুটো পদের মধ্যে বিরোধ থাকবে একটা বিরোধ থাকবে পূর্বপথ ও পরপথের মাঝখানে একটা বিরোধ থাকবে চেনা রূপে হচ্ছে দুটো এখানে নামবাচক বিশেষ হবে অহি ও নকল অহি নকল অহি মানে সাপ নকল মানে বেজি তাহলে সাপ ও বেজির মধ্যে সব সময় একটা গিয়ে থাকে একটা বিরোধ থাকে কেউ কাকে দেখতে পারে না দা ও কুমড়া সমান দা কুমড়া তাহলে দা সব সময় চায় কুমড়াকে দ্বিখণ্ডিত করতে তাহলে কুমড়া ছাই দা কে দা দা দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হওয়া মানে একটা বিরোধ থাকবে তিন নাম্বার বিপরীতার্থক যুগে বিপরীত তো দুটো পদের মধ্যে একটা বিপরীত থাকবে অর্থাৎ একটা পদ আরেকটা পদের সব সময় বিপরীত থাকবে পূর্বপথ পরপথের বিপরীত পরপথ পূর্বপথের বিপরীত থাকবে চেনার ব্যাপার হচ্ছে দুটাই এখানে নাম আছে বিশেষ্য যেমন আই ও ব্যয় সমান আয় বে জমা ও করস সমান জমা করস চার নাম্বার অঙ্গবাচক বিশ্ব শব্দ যুগে দ্বন্দ্ব সমাস চেনার ব্যাপার হচ্ছে দুটাই অঙ্গবাচক বিশেষ্য হবে যেমন হাত ও পা হাত পা নাক ও কান নাক কান পাঁচ নাম্বার সংখ্যাবাচক শব্দ যুগে চেনার ব্যাপার হচ্ছে দুটাই সংখ্যাবাচক বিশেষ্য হবে সাত ও পাঁচ সাত পাঁচ নয় ও ছয় নয় ছয় ছয় নাম্বার সমার্থক শব্দ যুগে অর্থাৎ দুটা পদের মধ্যে একটা একটা পদের সমার্থক আর একটা পথ হবে পূর্বপথের সমার্থক শব্দ হবে পরপথ কিংবা পরপথের সমার্থক শব্দ হবে পূর্বপথ যেমন চেনার ওপর হচ্ছে দুটাই নাম বাঁচা বিশেষ হাট ও বাজার সমান হাট বাজার গড় বাড়ি সমান ঘর বাড়ি তাহলে এখানে হাট যে কথা বাজারে কী কথা হাটের সমার্থক বাচক শব্দ বাজার বাজারের সমার্থক শব্দ হচ্ছে হাট গড়ের সমার্থক শব্দ বাড়ি বাড়ির সমর্থক শব্দ হচ্ছে ঘর সাত নম্বর প্রায় সমর্থক সহচর প্রথমে বললাম সমার্থক আর এখন হচ্ছে প্রায় সমার্থক সমার্থক নয় 
এটা পূর্ববর্তী সমান্ত শব্দ পরপদ নয় তবে প্রায় কাছাকাছি এরকম মানে সহচর যেটাকে বলে সহচর চেনার কথা হচ্ছে দুটাই বিশেষ্য এখানে কাপড় ও ছোপড় সমান কাপড় ছোপড় এখানে কাপড়ের সমার্থক শব্দ ছোপট নয় তবে কাপড়ের প্রায় কাছাকাছি শব্দ হচ্ছে ছোপট কারণ আমরা কাপড় বলতে হ্যাঁ বলার সাথে সাথে আমরা ছোপট শব্দটা বলে ফেলি দয়া ও মায়া দয়া বলার সাথে সাথে আমরা মায়া বলে ফেলি এরকম আরও অনেক শব্দ রয়েছে যেমন বাসন কুষণ যে বাসন বলার সাথে সাথে আমরা কি কুষণ বলতে বলে ফেলি তো একটা শব্দ বলার সাথে সাথে যখন তার অনুরূপ আর একটা শব্দ যখন আমরা মুখ দিয়ে স্বাভাবিক বলে ফেলি সেটাকে বলে প্রায় সমার্থক অথবা সহচর আট নম্বর দুটি সর্বনাম যুগে এখানে পূর্ববত পরপর দুটাই সর্বনাম হবে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে চেনার হবে দুটাই সর্বনাম যা ও তা যা তা যিনি ও তিনি যিনি তিনি নয় নাম্বার দুটি ক্রিয়া যুগে তাহলে চেনার হবে দুটাই ক্রিয়া হবে এখানে দেখা ও আসা দেখা আসা চলা ও প্যারা সমান চলা প্যারা দশ নম্বর দুটি ক্রিয়া বিশেষণ দুটি ক্রিয়া বিশেষণ ইংরেজিতে যেটাকে বলা হয় অ্যাডজেকটিভ বলা হয় তাহলে এখানে দুটাই ক্রিয়া বিশেষণ হবে ধীরে ও সস্তে ধীরে সস্তে আকারে ও ইঙ্গিতে আকারে ইঙ্গিতে এগারো নম্বর দুটি বিশেষণ যুগে তাহলে এখানে দুটাই বিশেষণ হবে ভালো ও মন্দ ভালো মন্দ কম ও বেশি কম বেশি তাহলে এগারোটা দ্বন্দ্ব সমাস প্রকারভেদ রয়েছে এরপর আমরা আসি কর্মধারে সমাস কর্মধার ওই সমাস তাহলে যেখানে বিশেষ্য বা বিশেষ বাবপণ্য পদের সাথে বিশেষণ বা বিশেষণ বাবপণ্য যে পদের যে সমাস হয় তাকে বলে কর্মদারই সমাস অর্থাৎ বিশেষ বা বিশেষ বাবপণ্য বিশেষ বাবপণ্য মানে কি বিশেষের অনুরূপ আর বিশেষণ বা বিশেষণ বাবপণ্য মানে বিশেষণ বা বিশেষণের অনুরূপ ওদের যে সমাস হবে তাকে কর্মদারের সমাস বলে কর্মদারের সমাসে পরবদের অর্থই প্রধান দ্বন্দ্ব সমাসে আমরা উভয়পদের অর্থ প্রদান বলেছিলাম কিন্তু কর্মদারের সমাসে পূর্বপদের কোনো অর্থ প্রদান তাকে না এখানে পরপদ যে পরপদ পরপদের অর্থটাই প্রদান পরপদকে কেন্দ্র করেই মূলত সমাস গঠিত হয় মানে সমস্ত পদটা গঠিত হয় পরপদকে কেন্দ্র করে যেমন উদাহরণ নীল যে পদ্ম নীল পদ্ম এখানে নীল হচ্ছে পূর্বপদ পদ্ম হচ্ছে পরপদ তাহলে পদ্ম মানে ফুল ফুলটা কীরকম নীল অর্থাৎ ফুলটা কোন কালারের কোন রঙের ফুলটা হচ্ছে নীল পদ্মটা পদ্ম হচ্ছে নীল রঙের নীল পদ্ম এখানে পদ্মকে কেন্দ্র করে মোটা মূলত সমাজটা গঠিত হয়েছে এরপরে কাঁচা অথচ মিঠা সমান কাঁচা মিঠা এখানে কাঁচা হচ্ছে পূর্বপদ মিঠা হচ্ছে পরপদ তাহলে মিঠা মিঠা মানে আমরা সবাই চিনি যে মিঠাটা কীরকম একদম খাঁচা হ্যাঁ একদম খাঁচা মানে ভালো মানে হ্যাঁ তাহলে মিটাকে কেন্দ্র করে মূলত এখানে সমস্ত পদটা গঠিত হয়েছে তিন নম্বর উদাহরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি সাহিত্য বিষয়ক সভা সাহিত্য সরি এখানে জপলা তৈয়ের সাথে একটা জপলা হবে যেটা পরে নাই সাহিত্য সভা সাহিত্য বিষয়ক সভা এখানে সভা সভা হচ্ছে পরপদ সভা সাহিত্য হচ্ছে পূর্বপদ তার মানে এখানে সভাটা কী বিষয়ক এটা সভাটা হচ্ছে কি সাহিত্য বিষয়ক তাহলে এখানে সমা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে সেটা সাহিত্য বিষয়ক হতে পারে সেটা নৃত্য বিষয়ক হতে পারে সেটা গীতি বিষয়ক হতে পারে তাহলে বিভিন্ন বিষয়ক এখানে সভাটা হতে পারে তাহলে এখানে সভাটাই হচ্ছে মেন অর্থাৎ পূর্বপদকে কেন্দ্র করে যে সমাজ গঠিত হবে সে সমাজকে এক কথায় আমরা বলব কর্মদারের সমাজ কর্মদারের সমাজকে অনেক বইয়ে বিভিন্নভাবে প্রকারভেদ দেখিয়েছেন অনেক বই দেখিয়েছেন পাঁচ প্রকার অনেক বই দেখিয়েছেন চার প্রকার আমি এখানে চার প্রকার সমাজ কর্মদার সমাজ নিয়ে আজকে আলোচনা করব তার আগে আমি তোমাদেরকে বলিনি যে কিছু কিছু বইয়ে পাঁচ প্রকার কর্মদারের সমাজ নিয়ে আলোচনা করেছেন তোর মধ্যে একটা সমাজ সেটা হচ্ছে সাধারণ কর্মদার সমাজ এই সাধারণ কর্মদারের সমাজ বলতে সেটা স্বাভাবিক নেই যে সাধারণ কর্মদারের সমাজের ক্ষেত্রে যেমন পূর্বপদ বিশেষণ থাকবে পরপদ বিশেষ থাকবে যেমন একটু আগে আমরা কর্মদার সমাজের উদাহরণ দিতে গিয়ে আমরা পড়েছি যে নীল যে পদ্ম একে নীল হচ্ছে বিশেষণ আর পদ্ম হচ্ছে একটা বিশেষ্য অর্থাৎ এই নীল যে পদ্ম এটা হচ্ছে সাধারণ কর্মদারের সমাসের উদাহরণ সাধারণ কর্মদারের সমাসের উদাহরণ হচ্ছে নীল যে পদ্মা সুন্দরী যে লতা সুন্দর লতা এখানে সুন্দর হচ্ছে বিশেষণ লতা হচ্ছে বিশেষ্য মহ মহতি যে কীর্তি মহাকীর্তি তাহলে এখানে মহতি হচ্ছে একটা বিশেষণ কীর্তি হচ্ছে একটা বিশেষ এটাকে বলে সাধারণ কর্মদারের সমাজ তো সুতরাং আমরা সেটা এখানে নিয়ে আসি নাই আমরা মূলত যে চার প্রকার কর্মদারের সমাজ আমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং এখান থেকে পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন এসে থাকে সেই চারটা বিষয় আমরা আজকে আলোচনা করব এক নাম্বার মধ্যপথ লোভী কর্মদারই 
অর্থাৎ তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এখানে নামের মধ্যে মধ্য মধ্য মানে মাঝখানের পদ মানে পদ লোক লোক মানে কি লোক পেবে হ্যাঁ লোক পেয়ে অর্থাৎ মাঝখানের পদ লোক পেয়ে যে সমাজ হবে তাকে বলে কর্মদারের সমাজ আচ্ছা কর্মদারের সমাজ আমরা কীভাবে চিনব তাহলে কীরকম হলে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা কর্মদারের সমাজ তাহলে দেখো এখানে পূর্বপদ ও অপরপদ দুটাই বিশিষ্ট হবে এখানে সব সময় পূর্বপদ ও পরপদ দুটাই কি হবে বিশিষ্ট হবে যেমন উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখতে পাই যে স্মৃতি রক্ষার্থে শোধ স্মৃতিশোধ এখানে স্মৃতি হচ্ছে বিশেষ্য শোধ হচ্ছে একটা বিশেষ্য তাহলে পূর্বপদ পরপদ দুটা হচ্ছে কি বিশেষ্য এখন দেখো স্মৃতি রক্ষার্থে শোধ এখানে কয়টা পদ তিনটা পদ স্মৃতি একটা পদ রক্ষার্থে একটা পদ শোধ একটা পদ তাহলে স্মৃতি রক্ষার্থে শোধ এখানে মাঝখানে পদ হচ্ছে রক্ষার্থে অর্থাৎ স্মৃতিকে হ্যাঁ স্মৃতি রক্ষার্থে শোধ কোনো কিছুর যেমন উনিশশো সালে অনেক মানুষ মারা গিয়েছেন উনিশশো বাহান্ন সালে অনেক মানুষ মানুষ মারা গিয়েছেন বিশেষ করে উনিশশো বাহান্ন সালে বা সন্দোলনের জন্য যে সমস্ত মানুষ মারা গিয়েছেন হ্যাঁ তাদেরকে স্মৃতি হিসেবে আগড়িয়ে রাখার জন্য তাদের স্মৃতি স্মৃতি হিসেবে রাখার জন্য স্মৃতিশোধ একটা স্মৃতিশোধ তৈরি করা হয়েছে তোমরা অবশ্যই জানো যে তাদের স্মৃতি রক্ষার্থে শোধ এই বেশবাক্যের মধ্যে মাঝখানে পথ হচ্ছে রক্ষার্থে এই রক্ষার্থে শব্দটা লোক পেয়ে সমস্ত পথ গলিত হয়েছে স্মৃতিশোধ অর্থাৎ মাঝখানের পথ লোক পেয়ে যে পদ যে সমাজ গঠিত হয় তাকে বলে মধ্যপদ লোভি কর্মদারও সমাজ আর চ্যানেলের পদ হচ্ছে পূর্বপদ ও পরপদ অবশ্যই অবশ্যই বিশিষ্য হবে দুই নম্বর উপমান কর্মদারই তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে উপমানের মধ্যে আমরা যদি দন্ত্য নটা যদি বাদ দিয়ে ফিরি তাহলে তাকে উপমা তার মানে এখানে পূর্বপদ ও পরপদের মধ্যে একটা অবশ্যই উপমা থাকবে যদি উপমা না থাকে তাহলে সেটা উপমান হবে না যদি উপমা থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো উপমান কর্মদারের সমাস আরও কতগুলো চ্যানেল উপায় রয়েছে যেমন যেই উপমাটা থাকবে সেই উপমাটা অবশ্যই অবশ্যই সমান হতে হবে অর্থাৎ পূর্বপদ ও পরপদের মান সব সময় কি হতে হবে সমান হতে হবে অর্থাৎ পূর্বপদ পরপদ দুইটা পদ এখানে দুইটা পদ একটা পদের সাথে আটটা পদের উপমা মান সমান হবে এবং তাদের মধ্যে তুলনা অবশ্যই কি হবে সত্য হবে এরপরে আরেকটা হচ্ছে কি প্রথম পদটা বিশেষ হবে পরের পদটা বিশেষণ হবে তাহলে চারটা আমরা এখানে জিনিস জানলাম যে উপমান সব নাম থেকে আমরা উপমা থাকবে এবং উপমাটা সব সময় মান উপমান তো পূর্ব পরপদের মান সমান হবে উপমাটা উপমার সব সময় কি হবে তুলনা সত্য হবে এবং পূর্বপদ বিশেষ হবে পরপদ বিশেষণ হবে যেমন উদাহরণ আমরা এখানে দেখি অরুণে নেই রাঙ্গা অরুণ অরুণ মানে এখানে সূর্য আর রাঙ্গা মানে লাল অরুণের নেই রাঙ্গা এখানে বলা হয়েছে সূর্য অরুণ অরুণ হচ্ছে সূর্য সূর্যের মতো রাঙ্গা রাঙ্গা মানে লাল সূর্যের মতো লাল এখানে দুটা একটা তুলনা করা হয়েছে মানে উপমা দেওয়া হয়েছে উপমা দিয়েছে কি যে সূর্যের মতো লাল সূর্যের মতো লাল এটা একটা উপমা তাহলে উপমাটা এখানে সত্য কেন সত্য কারণ সূর্য যেমন লাল এখানে বলা হয়েছে কি লাল তার যদি বলা হতো অরুণের নেই কালো তাহলে এখানে উপমাটা মিথ্যা হতো অরুণের নেই নীল উপমাটা মিথ্যা হতো তাহলে সূর্য যেমন লাল দেখতে লাল দেখে ঠিক তেমনি এখানে রঙের কথা বলা হয়েছে কি লাঙ্গা সূর্য দেখতে কীরকম হ্যাঁ লালের মতো সুতরাং লাল ছাড়া অন্য কোনো বর্ণের বা কালারের যদি বলা হতো তাহলে সেক্ষেত্রে উপমাটা মিথ্যা হতো তাহলে এখানে উপমাটা সত্য এবং দুটার মান হচ্ছে কি সমান কারণ সূর্যই লাল রাঙ্গা দ্বারও লাল বোঝানো হয় তাহলে প্রথম পদ যে পূর্ব পদটা আমি বলেছিলাম বিশেষ হবে যেমন অরুণ হচ্ছে একটা সূর্য তাহলে সূর্য মানে আমরা জানি একটা নাম একটা নাম হলে সেটা হবে বিশেষ্য এরপরে পরপথ হচ্ছে বিশেষণ যেমন রাঙ্গা সূর্যটা দেখতে কীরকম সূর্যটা দেখতে লাল তাহলে এই লালটা হচ্ছে কি কীরকম তার নাউনকে যখন মডিফাই করবে অর্থাৎ নাউন সম্পর্কে কোনো কিছু বা বিশেষ্য সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় বিশেষণ ঠিক একই রকম আরেকটা হচ্ছে হিমের নে শীতল হেম মানে বরফ তা বরফ সবসময় কি থাকে ঠান্ডা থাকে শীতল থাকে তাহলে হিম সব সময় শীতল যদি আমরা যদি বলতাম হিমের নেই গরম তাহলে কি বরফ কি গরম থাকে তখন উপমাটা মৃত্যু হয়ে যেত তাদের মধ্যে যে তুলনা সেটা মৃত্যু হয়ে যেত তাদের মধ্যে যে মান পূর্বপদ পরপদের যে মান দুই দুটা পদের মধ্যে যে মান সে মানটা সমান হতো না সে মানটাও কি হতো অসমান থাকতো তাহলে পূর্বপথ হয় বিশেষ্য পরপথ বিশেষণ আচ্ছা এরপরে হচ্ছে উপমিত কর্মদ্বারই সমাস যে উপমিত এই শব্দের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে উপমা নাই উপমি রয়েছে তো উপমি বলে আমরা আদৌ পর্যন্ত কোনো শব্দ আমরা 
শুনি নাই উপমি কোনো শব্দ না উপমা রয়েছে তাহলে দেখো এখানে যে প্রথম শব্দে উপমান ছিল সেজন্য তাদের মধ্যে একটা উপমা ছিল তাদের মধ্যে তুলনা সত্য ছিল তাদের মধ্যে মান সমান ছিল কিন্তু এখন হচ্ছে উপমি অর্থাৎ উপমা নাই উপমি রয়েছে সেজন্য এখানে মধ্যে মান সমান নয় তুলনা সত্য নয় তার মানে মান কোনো মান নয় তাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে যে তুলনা সেটা হবে সবসময় মিথ্যা আর কিছু চেনার উপায় সেটা হচ্ছে কি এখানে দুটাই পদ হবে বিশেষ্য পূর্ব পদে বিশেষ্য হবে পরপদে বিশেষ্য হবে আমরা যেমন মধ্যপদ্রবী কর্মদ্বারের সমাসে পড়েছিলাম দুটাই পদ বিশেষ্য ঠিক একই রকম অপমিত কর্মদ্বারের সমাসে দুটা পথ হবে বিশেষ্য তবে দুটা পদ হবে এখানে কি দৃশ্যমান যে দুটা পদকে দেখার যোগ্য হবে যেমন দেখা যাবে এরকম পদগুলো হবে যেমন উদাহরণ হচ্ছে মুখ চন্দ্রের নেই মুখ কিসের নেই চন্দ্রের নেই দেখো ছাদ ছাদ দিতে কত সুন্দর না আবার অনেক মানুষের মুখ দেখতেও অনেক কিন্তু সুন্দর ঠিক না আমরা অনেক মানুষের মুখ দেখে কিন্তু কি তার ভিতরের গুণ কি রয়েছে সেটা না দেখে মুখ দেখে আমরা কি পাগল হয়ে যাই অনেক সময় আমরা মেয়েকে দেখে পাগল হয়ে যায় মেয়েকে বলতে মেয়ের মুখ দেখে মেয়ের চেহারা দেখে পাগল হয়ে যায় অনেক মেয়ে রয়েছে ছেলের চেহারা দেখে পাগল হয়ে যায় যাই হোক আমরা ওই ধরনের না তোমরা আস আমিও আশা করি তোমরা ওই ধরনটা হবে না দেখো আমরা মুখ চন্দ্রের নেই এখানে ছাঁদের মতো মুখ আবার হচ্ছে কি বা মুখের মতো ছন্দ্র এরকম কি হয় কখনো কি মানুষের মুখ কি ছাদের মতো হতে পারে এবার ছাদকে কখনো মানুষের মুখের মতো হতে পারে হতে পারে না তার মানে এখানে তুলনাটা মিথ্যা এদের মধ্যে কোনো মান নাই তা মানটা কি সমান নয় এদের মধ্যে কোনো উপমা নাই অর্থাৎ উপমাটা যে উপমা এখানে দেওয়া হয়েছে সে উপমাটা অবশ্যই কি মিথ্যা এই উপমা মিথ্যা হওয়ার কারণে এখানে উপমিত বলা হয়েছে তাহলে দুটা হচ্ছে বিশেষ দুটাই দৃশ্যমান মোক দেখার বিষয় চন্দ্র দেখার বিষয় কথা অমৃতের নেয় এখানে কথা ও অমৃত তা দুটাই হবে বিশেষ দুটাই দৃশ্যমান এখানে কিন্তু তাদের মধ্যে যে তোলনা সেটা হবে মিথ্যা চার নাম্বার রূপক কর্ম দ্বারা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে রূপক যে রূপক শব্দের মধ্যে রূপ থাকার কারণে আমরা সেটাকে বলে থাকি রূপক কর্ম দ্বারাই অর্থাৎ বেশ ব্যক্তি যদি কোনো ধরনের রূপ থাকে তাহলে সেটাকে আমরা অবশ্যই বলবো রূপক কর্ম দ্বারা সমাস এই রূপক কর্ম দ্বারা সমাস জানার জন্য কিছু আমাদের বিষয় জানতে হবে যেমন আমরা পূর্বপথ ও পরপথ এখানে দুটাই বিশেষ হবে তবে পার্থক্য এতটুকুই যে পূর্বপথ হবে গুণবাচক বিশেষ তাহলে গুণবাচক বিশেষ সেটা অবশ্যই দেখা যায় না আর অন্য বিষয় অন্য যে বিশেষ সেটা দেখা যাবে সেই জন্য আমরা দিলাম পূর্বপথ হবে অদৃশ্যমান পরপথ হবে দৃশ্যমান এগুলো মনে রাখতে হবে যে উপমিত কর্মদ্বারের সমাসে দুটাই পদ দৃশ্যমান আর উপ কর্মদ্বারের সমাসে দুটাই পদের মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে অদৃশ্যমান আর পরেরটা হচ্ছে দৃশ্যমান এবং এই রূপ কর্মদ্বারের সমাসের মধ্যেও যে তুলনা করা হয় বা তুলনা দেওয়া হয় সে তুলনাটা হচ্ছে সম্পূর্ণ মিথ্যা যেমন ক্রোত রূপ অনল ক্রোদান জ্ঞান রূপ বিজ্ঞ জ্ঞান বিজ্ঞ যে ক্রোত রূপ অনল এখানে ক্রোত হচ্ছে গুণবাচক বিশেষ্য মানুষের ক্রোত মানুষের রাগ যখন মানুষের ক্রোধ বেড়ে যায় মানুষের রাগ বেড়ে যায় তখন এগুলো অবশ্যই দেখা যায় না অনল আগুন আগুন কিন্তু দেখা যায় আগুন কিন্তু কি দেখা যায় জ্ঞান মানুষ এই জ্ঞানী মানুষ জ্ঞান হয়ে ওঠে তাহলে জ্ঞানী যে হয়ে উঠেছেন তার মধ্যে যে জ্ঞান রয়েছে পর্যাপ্ত জ্ঞান সেই জ্ঞানটা কিন্তু দেখা যায় না কিন্তু বৃক্ষকে দেখা যাবে তাই জ্ঞান টু বৃক্ষ এখানে তুলনা যে ক্রোধের সাথে অনল তারপর জ্ঞানের সাথে বৃক্ষ এখানে তুলনাটা সত্য কি কোনো সত্য নয় এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এমন ক্রোধ ও জ্ঞান হচ্ছে গুণবাচক বিশেষ সাধারণ অদৃশ্যমান আর অনল হচ্ছে দৃশ্যমান সাধারণ বিশেষ তার মানে জানতে পারলাম যে উপমিত কর্মদ্বারের সমাস উপমিত কর্মদ্বারের সমাস ও রূপক কর্মদ্বারের সমাসের মধ্যে তরনা সবসময় কী হবে মিথ্যা হবে দুটিয়া পদ সবসময় কী হবে বিশেষ হবে শুধুমাত্র রূপক কর্মদ্বারের ক্ষেত্রে পূর্বপদ গুণবাচক সুতরাং গুণবাচক বিদায় এটা অদৃশ্যমান হবে এরপরে মধ্যপদ্লবী কর্মদ্বারের সমাসের মধ্যে দুটিয়া পদ বিশেষ হবে দুটিয়া পদ কী হবে বিশেষ হবে এরপরে উপমান কর্মদ্বারের সমাসের মধ্যে একটা তুলনা থাকবে সে উপমাটা একটা উপমা থাকবে উপমাটা কিংবা তুলনাটা সত্য হবে তাদের মধ্যে মানে কি থাকবে সমান থাকবে এবং দুটা পদের মধ্যে দুটা পদের মধ্যে প্রথম পদটা বিশেষ হবে পরের পদটা বিশেষণ হবে তাহলে চারটা কর্মদ্বারের সমাসের মধ্যে উপমান হচ্ছে একটু 
পদের দিক দিয়ে একটু ভিন্ন যেমন পূর্বপদ বিশেষ্য পরপদ বিশেষ্য আর তিনটা পদের ক্ষেত্রে উভয় পদ বিশেষ্য আশা করি তোমরা যে দ্বন্দ্ব সমাস ও কর্মদ্বারের সমাস নিয়ে তোমাদের মধ্যে যে জড়তা তোমাদের মধ্যে যে প্রশ্ন যত প্রশ্ন রয়েছে তোমরা অবশ্যই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়েছো এরপরেও যদি তোমাদের কোনো কিছু যদি জানার প্রয়োজন পড়ে তাহলে অবশ্যই তোমরা আমার ইউটিউব চ্যানেলে কি করবে কমেন্ট করবে আর বেশি বেশি করে লাইক ও শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব করতে তোমরা বলে না কারণ সাবস্ক্রাইব না করলে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো তোমরা পাবে না সহজেই পাবে না সাবস্ক্রাইব করলে সহজে ভিডিওগুলো পেয়ে যাবে তো আল্লাহ বর্ষা তোমরা সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ সামনে ক্লাস আমরা তৎপুরুষ সমাস ও দীঘু সমাস নিয়ে আলোচনা করব দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ